Sobre a fertilização com precisão, que já existe nos dias de hoje, é possível gerar trigêmeos univitelinos? Uh, trigêmeos univitelinos univitelino é um acidente do percurso, não é uma meta do tratamento. E a nossa meta hoje em dia é ter um bebê saudável. Esse é o nosso objetivo. Mas ao, quando, quando a gente vai decidir aquela decisão final, para aqueles que querem saber um pouco mais de detalhes, numa fertilização in vitro, nós aspiramos o, os óvulos, fertilizamos no laboratório, formamos o embrião e aí vamos ter um número de embriões que pode ser um, dois, três ou quatro. No passado, a gente arriscava colocar dois, três, quatro embriões e é quando tínhamos uma grande quantidade de bebês gemelares. Com o avanço da tecnologia, as coisas melhoraram. Então, hoje em dia, a norma é colocar um embrião por vez. Mas a natureza tem as suas surpresas. Muitas vezes nós colocamos um único embrião, ele pode se dividir em dois. Isso acontece em 1% cento dos casos. Um embrião transferir em três é uma coisa muito rara. Eu tenho um caso que recentemente eu contei de uma paciente que ela uh, veio de Portugal, ela casou com é brasileira, casou com português, fez alguns tratamentos em Portugal sem sucesso, me procurou vir para o Brasil e logo no começo ela tinha algumas dificuldades, tinha endometriose, ela tinha poucos óvulos, embora fosse jovem e ela deixou bem claro desde o começo que ela queria ter um único filho, porque ela morava só ela e o marido em Lisboa e eles trabalhavam, não tinham condições de ter mais de um filho. Eu achei corretíssimo, sem nenhum problema. Eu fiz um tratamento, é, tivemos dois embriões com duas coletas, poucos embriões, porque é uma paciente com baixa reserva ovariana, tinha poucos óvulos, e aí ela tinha endometriose, eu mesmo opero endometriose, e ela tinha dores pélvicas, inflamada. Vamos operar a endometriose antes de transferir, transferir o, o embrião. E na hora de fazer a transferência, ela foi mais uma vez redundante. Pelo amor de Deus, me coloque só, só um embrião, porque eu não posso ter mais de um filho devido às minhas condições de vida. E uh, eu coloquei um embrião. E a surpresa foi que este único embrião se dividiu em três. Me Mas isso só ocorre um em um milhão, um em dois milhões de casos. É uma coisa muito rara. E saem os três perfeitos? Os três perfeitos são, perfeitos são três menininhas lindas, maravilhosas, são idênticas, iguaizinhas. Ela recentemente voltou com as meninas para mostrar para mim, são muito parecidas, ela arruma elas de maneira idêntica, muito bonitinhas. E ela fala muito bem que está tudo ótimo, foi maravilhoso. E a vida é assim, as pessoas se adaptam às dificuldades. É, com o que ela não conseguia, hoje em dia, o vizinho ajuda, todo mundo ajuda, ainda mais que são três menininhas lindas. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. E esse embrião que ainda está congelado no laboratório, o que, o que você vai fazer com ele? E ela respondeu, não me faça esta pergunta. <risos> que é um retrato que ela não vai querer arriscar. E é uma dúvida muito grande uh, que são algumas dificuldades que as pessoas têm em aceitar a fertilidade, é quando tem embriões excedentes, que aí vem uma filosofia, será que o embrião é vida ou não é vida? E é isso aí, é uma dúvida minha também. Aí é, é uma situação complicada, do ponto de vista legal e ético, você pode descartar os embriões. Tá. Então, a ética permite, a lei permite... Mas existe um vínculo com a vida. Vocês têm algumas células que estão se dividindo, tem metabolismo, não é vida. E, muito, e mais ainda, quando as pessoas já têm um filho, e elas pensam, puxa, esse embrião podia ser meu filho. Então, algumas pessoas não têm apego e descartam. E eu mesmo, eu considero o embrião vida. Eu não gosto que as pessoas descartem, embora seja um direito dela. E aí eu sempre tento convencê-la a doar para um outro é casal. É isso que eu ia falar. Porque existem casais que precisam de um embrião. Às vezes ela não tem os ovos, ele, ele também não tem. tem espermatozoides. Em vez de comprar o, o, um óvulo doado ou espermatozoide, eles aceitam um embrião prontinho. E eu, quando o meu conceito é que o embrião é vida, então eu tento uh, recomendá-la a doar para um outro casal, 
Porque eu ainda falo, se eu fosse um embrião, eu preferiria <risos> muito mais nascer numa outra casa e ser amado do, do que, que nascer, ou for, pro, eu falo de uma maneira assim, de ser ir para o ralo, eu falo, de jogar fora. Então, trigêmeos univitelínicos, algumas pacientes me procuram que querem, ah, eu quero ter gêmeos. E a, ela acredita que gêmeos é uma coisa muito bonitinha, porque ela vê nas é. fotos, bonitinhos, iguaizinhos, <risos> muitos arrumados com a mesma Tem roupa. Tem uma gravidez só, né? E pensa que a gravidez é igual a todas, não é, é uma gravidez mais complicada, é, tem que tomar alguns cuidados importantes para não ter a prematuridade. Então, é um cuidado a mais. Eu sempre recomendo transferir para o útero em fertilização assistida um único embrião. É, antigamente nascia-se muitos gêmeos, trigêmeos, né? era uma loucura. Né? Hoje em dia é muito raro isso, mas acontece.